Kita tengok faktor seterusnya yang affect enzymatic reaction kita ada temperature. Okey, so untuk graf dekat bawah ni kita tengok rate of reaction yang y axis ni, x axis ni adalah temperature, okey. And then kita ada nampak dua graf dekat sini. Pertama yang warna hitam ni dia tunjuk temperature for typical human enzyme. And then untuk yang warna merah ni, dia tunjuk enzim yang ada pada termofilik bakteria. Maksudnya bakteria tu dia heat tolerant lah. Dia boleh tahan suhu yang tinggi. So daripada dua graf ni, kita boleh compare sebenarnya setiap enzim dia ada dia punya optimum temperature sendiri. Optimum ni maksudnya enzim tu dia boleh work maximum at that temperature lah. Okay. Ataupun they work efficiently at that temperature. So kalau kita tengok human enzim, dia work efficiently about 37 degree celsius ok, uh, tapi kalau kita tengok untuk enzim yang ada pada heat tolerant bacteria uh, so dia lebih kurang 70 something lah dia punya optimum temperature ok which is maximum activity yang dia buat pada temperature tersebut kita tengok next point dia kata as the temperature drop below or exceed the optimum temperature, rate of enzymatic reaction drops as well. So, kalau kita fokus kepada human punya enzim, okay, so kita nampak below daripada optimum temperature, kita nampak enzymatic activity tu drop, okay, menurunlah. Uh, tapi kalau dia beyond ataupun above the optimum temperature pun, let's say lebih daripada 40 degree, uh, kita nampak enzymatic activity pun drop as well. Rate of enzymatic activity hanya maksimum pada optimum temperature je lah. So, kenapa bila temperature drop ataupun temperature above the optimum temperature, rate of enzymatic activity drop as well. Uh, so, itu yang kita nak tahu. Jom kita tengok next slide. Uh, so, dia kata dekat sini, kita fokus pada temperature drop dulu, okay? Uh, yang sebelum optimum ni lah, bukan selepas optimum temperature. So, dia kata let's have a look what happen when temperature drop below the optimum temperature of an enzyme. Okay. Uh, so, kata kalau kita kata tadi optimum temperature dekat sini, dia tunjuk 40 degree for example. Okay. Uh, so, sebelum daripada optimum temperature ni, maksudnya temperature kita drop lah. Okay. Uh, kepada 30 degree, 20 degree, 10 degree. So, kita nampak dia punya graf tu turun. Okay. Uh, so, kenapa boleh jadi macam ni? Sebabnya, Pertama dia kata as heat is lost, temperature akan drop. Okay, yang ni kita semua faham lah. And then the second point dia kata molecules move slower. Okay, so molecules dia akan bergerak lebih lambat kalau kita tak supply heat pada that molecule. Okay, and then the rate of collision between substrate and enzymes active site decreases. Uh, jadi... Kadar pelanggaran tu, collision antara enzim dengan substrate tu, dia akan menurun juga. Ha, jadi, bila dia menurun, kamu bayangkan molekul bergerak sangat lambat. Okay. Ha, so, tendensi ataupun probability untuk kita form enzim substrate complex ni akan berkurang. Ha, so, enzim substrate complex ni kita dah belajar which is substrate tu dia akan bind pada active site of enzim. Okay. Ha, baru dia membentuk ESC, enzim substrate complex. Ha, jadi, jadi bila collision tu berkurang disebabkan molecules of substrate dengan enzim tadi dia bergerak sangat perlahan jadi kita akan dapat less product produced per given time okey uh, so kuranglah produk yang dihasilkan pada satu-satu masa jadi menyebabkan rate of enzymatic reaction pun akan berkurang, decreases. Okay? So boleh fahamlah kenapa enzymatic activity drop uh, bila temperature pun drop below the optimum temperature. Uh, tapi dia kata kat sini dia tambah lagi at extremely low temperature, enzymatic activity stop. Okay, uh, terus stop. Tak berlaku langsung sebab apa? Sebab kinetic energy is too low. Kita tengok pula apa jadi kalau temperature tu rise above the optimum temperature. Uh, let's say dia kata optimum temperature untuk enzim ni adalah 40 degree. Jadi apa yang terjadi pada rate of enzymatic reaction ataupun activity kalau kita increase temperature sampai 50 degree. Uh, so kita nampak 
as we increase the temperature above the optimum temperature, kita nampak enzymatic activity pun akan uh, drop as well. Uh, so, kenapa benda ni berlaku? Uh, so, kita tengok dulu poin pertama dia kata, as heat is supply, temperature rise. Uh, so, kalau kita bagi heat, supply heat pada satu-satu molekul, Temperature akan meningkat lah, okay. And then, molecules akan move lebih cepat, okay. Molecules move faster disebabkan kita supply heat tadi, okay. And then, bila molecules move faster, the rate of collision between substrate and enzymes active site increases. Uh, jadi, kadar pelanggaran tu, bila molecules bergerak lebih laju, okay. Uh, kadar dia nak collide with each other tu lebih tinggi antara substrate dan juga enzymes active site. So, kita bagi analogi macam ni lah. Kamu pergi shopping market for example kan. Uh, so, kalau semua pengunjung dekat shopping market tersebut bergerak dengan kadar yang biasa ataupun kita kata perlahan. Uh, untuk berlaku pelanggaran antara satu visitor dengan satu visitor tu kita kata rendah lah. Okay? Uh, tapi kalau semua orang berlari dengan laju. For example, tiba-tiba uh, ada announcement kecemasan gempa bumi for example. Ha, jadi semua orang akan berlari dengan lebih laju ke pintu keluar okay? ataupun pintu kecemasan lah untuk selamatkan diri. Ha, jadi bila uh, visitor bergerak ataupun berlari dengan lebih laju, so tendensi ataupun probability untuk berlanggar tu adalah lebih tinggi. Okay? Ha, so sama lah macam molecules ni juga. Bila kita provide heat pada molecule tersebut, so dia punya kinetic energy pun akan increase lah. Uh, so that's why the rate of collision antara substrate dan juga enzymes active site akan meningkat. Uh, jadi bila berlaku begitu, so kita katakan lebih banyak enzyme substrate complex akan terhasil. Okay? Uh, sebab collision tu lebih kerap berlaku. Okay? Uh, jadi produk yang dihasilkan per given time pun akan meningkat. Okay. Jadi kita katakan rate of enzymatic reaction increases. Yang ni explanation sebelum temperature tu rise above the optimum eh. So kita nak kata lebih kurang macam ni lah. Okay. Meningkat sampai lah optimum temperature. Okay. Belum lagi kita nak terangkan kalau dah terlebih daripada optimum temperature. Uh, and then dia kata point dekat sini for every 10 degree Celsius increase in temperature, rate of enzymatic reaction akan double. Uh, so kita tambah 10 degree lagi kita nampak rate of enzymatic reaction double, double, double. Okay. Kita tengok next point dia kata however this is only true until the optimum temperature is reached. Uh, maksudnya apa yang kita kata dekat atas tadi which is kalau kita tambah lagi temperature, uh, collision lebih banyak berlaku antara enzyme active site dengan substrate and then rate of reaction lebih tinggi. Itu hanya betul berlaku kalau sebelum optimum temperature. Okay? Uh, tapi once enzyme tu dia dah capai dia punya optimum temperature okay, which is temperature di mana dia work maximally ataupun work efficiently uh, so increases the temperature beyond the optimum temperature kalau kita increase lagi temperature beyond the optimum temperature will no longer increase the rate of enzymatic reaction uh, so kalau kita tambah lagi tadi temperature selepas daripada optimum temperature ni kita takkan nampak enzymatic reaction ataupun enzymatic activity tu increases tapi dia turun pula ok uh, so persoalannya kenapa dia turun untuk menjawab persoalan kenapa enzymatic activity turun kalau temperature tu kita increase kan beyond the optimum temperature kita kena recap balik chapter 1 semester 1 molecules of life okay? ataupun kita recap balik lah introduction chapter 4 ni kita katakan all enzyme adalah globular protein okay? so dia sejenis protein berbentuk spherical and then at very high temperature the enzyme is denatured okay uh, so kalau temperature terlalu tinggi enzyme tu akan starting untuk denature so bila saya kata denature ni maksudnya enzyme tu dia lost dia punya catalytic activity uh, so dia tak sesuai dah jadi catalyst lah uh, sebab apa this is causes by the breakdown of various bonds that hold the enzyme in its shape 
Jadi bila enzim denature, shape dia akan berubah. Sebab apa? Kita belajar before this, enzim punya level of protein structure adalah tertiary dan juga quaternary. Dan kita dah belajar dalam tertiary dan quaternary level structure of protein, kita ada 5 bonds. Kita ada ionic bond, hydrogen bond, disulfide bridge, hydrophobic interaction dan van der Waal interaction. Ha, jadi bila kita supply heat ataupun kita increase the temperature beyond the optimum temperature, bonds yang ada pada enzyme ni akan break down. Okay? Ha, so bila dia break down, dia menyebabkan enzyme tu dah tak dapat hold dia punya shape, original shape ni lah. Okay, uh, so menyebabkan changes in the shape ataupun conformation of enzymes active site. Uh, jadi kalau enzymes active site tadi dah tak dalam keadaan original bentuk dia, jadi substrate yang sepatutnya bind pada enzyme active site tak dapat bind. Okay, uh, sebab bentuk dah berubah sangatlah. Dengan kata lain sebenarnya bonds yang ada pada enzyme ni lah yang keep the enzyme in its shape ataupun conformation. That's why kita kata tadi kalau kita increase temperature beyond the optimum temperature of enzyme so enzymatic activity tetap akan turun. Dia tidak lagi akan naik. Okay?